जिस पे हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था तो हमने प्रीवियस क्लास में साइज के हिसाब से जब डिवाइड किए थे ब्लड वेसल्स को तो इट वाज लार्ज आर्टरीज और ऑयटा मीडियम साइज आर्टरीज कैपिलरीज वेन्यूल्स मीडियम साइज वेन्स एंड लार्ज वेन्स और इनके हम लोग हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे ट्यूनिका मीडिया इंटरना एक्सटर्ना और सभी अलग अलग साइज के वेसल्स में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेज क्या है और उनकी क्या पिक्यूलरिटी है ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम और ये इमेज के फॉर्म में और स्टेबुलर फॉर्म में हमने सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स बेस्ड ऑन द फंक्शंस एंड सम हीमोडायनामिक प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन द फंक्शंस एंड हीमोडायनामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से ब्लड वेसल्स को हमने क्लासीफाई किया है ये ये क्लासिफिकेशन आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है इससे पिछला जो क्लासिफिकेशन था वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी था वो आपने एनाटॉमी में भी डिटेल पढ़ा है जनरल एनाटॉमी में लेकिन दिस फंक्शन दिस फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स बेस्ड ऑन हीमोडाइनमिक प्रिंसिपल्स तो ये वाला क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कभी कभार ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक पार्ट आता है कि डिफाइन डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर फंक्शनल पिकुलरिटी मीन्स उसके फंक्शन में क्या पिकुलरिटी और यूनिकनेस है सो स्टार्टिंग विथ देयर आर द लार्ज वेसल्स जिन्हें हमने ओयोटा एंड लार्ज आर्टरीज के नाम दिए थे दीज वेसल्स आर कॉल्ड एज विंड केसल वेसल्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलास्टिक आर्टरीज क्योंकि इनके अंदर में इलास्टिन फाइबर्स थोड़ा ज्यादा होता है और स्मूथ मसल का रेशियो इलास्टिक फाइबर्स एंड स्मूथ मसल का रेशियो थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं सो एंड वाई इट इज कॉल्ड विंड केसल वेसल we will discuss in upcoming slide that what is the meaning of wind kessel and what is its significance its physiological significance kya hai aur baad mein its pathological significance kya hai in sari cheezon ko hum aaj hi padhenge then another type of vessel is called resistance vessels you can notice the names that is arterioles meta arterioles and adna arteries means uh, smaller size means after division of the medium size arteries Uh, the arterioles meta arterioles and end arteries they behave like resistance vessels why resistance because they contain so much of a smooth muscle in it and once they get contracted there is they resist the blood flow we will learn this the significance of the resistance vessels also these arterioles and these are are very much important for the regulation of auto regulation regulation of the uh, individual circulations like uh, jaise ki cerebral circulation ka apna ek individual auto regulation process hai usme ye chote arteries aur arterioles kafi significant role nibhate hain then third one third type are the capillaries and venules they form basically they are called as exchange vessels these vessels are uh, exchanging the properties of blood blood ke andar jo properties hai unko ye exchange karte hain with the interstitial fluid and accordingly they, they are important for uh, the functioning of the blood blood ka jo function hai wo tabhi ja kar ke aata hai jab ki wo blood kisi tissue tak pahunchega to exchange vessels ka role tissue tak pahunchne ke ke liye जो लास्ट इम्पोर्टेंट पोर्सन है मीन्स जहाँ पे एक्सचेंज होंगे मीन्स ब्लड वेसल में सर्कुलेशन से इन टिश्यू तक जाने का इस प्रोसेस को इस को जो निभाते हैं इस काम को दे आर कॉल्ड एज एक्सचेंज वेसल्स मीडियम साइज और लार्जर वेन्स दे आर कॉल्ड एज कैपेसिटेंस वेसल्स बिकॉज ऑफ द लार्जर कैपेसिटी ऑफ इट यू मस्ट बी हैव सीन in the previous class also that these veins contains reservoir of blood in ke andar 54% of blood hamare body circulation ka iske andar hi hota hai so these are uh, uh, receiving large amount of blood and 
they reserve they make it as a storage form for the circulatory uh, blood so that's why they are called as capacitance vessels and one vessel is called as shunt vessels this shunt are basically like the bypass kabhi kabhi artery or veins jo aapas mein nazdeek nazdeek mein hote hai jaise like hamare limbs mein us time mein kabhi kabhar एक दो संट वेसल एनास्टोमोसिस वेसल मींस आर्टरी और वेन्स आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं और मींस आर्टेरियल ब्लड वेनस ब्लड में डायरेक्टली पास हो जाता है सो दिस टाइप ऑफ संटिंग इज कॉल्ड एज संट वेसल्स एंड दिस इज कॉल्ड एज आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस सो दीज आर द फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स बेस्ड ऑन द फंक्शनल सो यू कैन नोटिस दैट ब्लड वेसल के फंक्शन के नाम फंक्शन के नाम के हिसाब से ब्लड वेसल्स के क्लासिफिकेशन किए गए मींस कुछ ब्लड वेसल में इलास्टिसिटी ज्यादा है दे आर कॉल्ड एज विंड कैसेल कुछ ब्लड वेसल में स्मूथ मसल ज्यादा है इसकी वजह से वो रेजिस्ट करते हैं फ्लो को दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेजिस्टेंस वेसल कुछ ब्लड वेसल्स ऐसे है जिनके की मेम्ब्रेन सिंगल सेल थिक है जो कि इजिली क्रॉस कर सकता है कोई मोलिक्यूल या कोई प्लाज्मा या कुछ भी ब्लड वेसल से टिश्यू के अंदर टिश्यू फ्लूड में सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेजिस्टेंस वेसल्स वेन्स आर कॉल्ड एज कैपेसिटेंस और रिजर्वायर वेसल्स बिकॉज दे कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इन इट एंड देयर इज समथिंग और द बाईपासिंग ऑफ द आर्टरी टू वेन फ्यू देयर आर वेरी लिमिटेड इन नंबर बट दीज आर देयर सो अकॉर्डिंगली दे वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स वी विल डिस्कस टुडे ओनली टू टुडे एंड नेक्स्ट थ्री वी विल डिस्कस इन ऑन मंडे क्लास सो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट wind kessel vessel and then we will discuss about resistance vessel what is wind kessel vessel wind kessel vessels are very highly elastic vessels it is repetitive that is aorta pulmonary artery and they are large branches you know the branches of the artery aorta that is the different uh, main branches supplying the upper limb a head and neck and brain so these branches of the aorta are the large arteries and also the aorta descending aorta and abdominal aorta also have the main branches like the the supplying the abdomen and kidney they are also very elastic blood vessels so these blood vessels are wind kessel vessel and the name is synonymous with the uh, highly elastic blood vessels what is this as the heart contract intermittently we know the heart contract regularly here it is written the word intermittently what does it mean means heart contract then there is relaxation then there is contraction so contraction then relaxation followed by contraction so every time the pressure and blood flow in arteries and blood in large vessels is pulsatile means jab heart contract karega us time mein प्रेशर जो है ज्यादा होगा आर्टरीज में और जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो उस टाइम में उसके अंदर फीलिंग होगी तो ये इनके अंदर प्रेशर और ब्लड फ्लो कम होगा सो देयर इज द पल्सेटाइल इजेक्शन ऑफ द हार्ट मींस हार्ट से एक ये हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है दैट इज इन टू दल्सेटाइल बट आई टोल्ड यू दैट फॉर द वेरियस आर्टरीज देयर मस्ट बी देयर इज ए स्टीडी फ्लो ऐसा नहीं कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में सर्कुलेशन होगा और कुछ टाइम में सर्कुलेशन नहीं होगा सो so, आर्टरी के अंदर कुछ एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ ब्लड तो होना ही चाहिए इवन ड्यूरिंग डायस्टोल देर शुड हैव सम प्रेशर इन इट उसके अंदर देर शुड हैव सम फ्लो इन इट एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द आर्टरीज द प्रेशर इज 120 अपॉन 80 दैट इज ब्लड प्रेशर जो कि मेजर किया जाता है आर्टरी में वहां पे मैक्सिमम प्रेशर इज 120 ट्वेंटी एम एम एच जी वेर एज मिनिमम इज ऑल्सो नॉट जीरो इट इज अबाउट एट्टी एम एम एच जी एंड मेंटेनिंग सो देर इज ए रफ मिनिमम देर इज ए मिनिमम एंड मैक्सिमम भी जो है सो वो आपस में थोड़े से क्लोज टू इच अदर सो द पल्सेटाइल फ्लो इज कन्वर्टेड इन टू स्टीडी फ्लो और ये क्यों जरूरी है ये इसलिए जरूरी है कि एक मिनिमम प्रेशर तो कैपिलरीज तक पहुंचनी चाहिए जिसकी वजह से एक्सचेंज पॉसिबल है तो आर्टरीज में एक प्रेशर होना ही चाहिए एंड दैट प्रेशर दैट इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ द पल्सेटाइल फ्लो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन और यू कैन से दिस्टोल एंड डायस्टोल एंड ड्यूरिंग दैट there is still there is a steady flow in the arteries ya yeah, aap yadi kabhi bhi for example yadi kabhi bhi galti se yadi hum artery mein kabhi injury kar de so there is a spurt of blood 
the artery will arterial blood will flow in a continuous spot in a ejecta although there is some high some low but there is a continuous flow from the artery so this is basically the meaning of the steady flow steady does not means the constantly same this i want to again reinforce here how this is possible this is possible by the elastic recoil of the arterial system and this elastic recoil is called wind kessel effect and along with that there is another function that is done by the resistance offered by the peripheral artery not only the a wind kessel effect also the steady flow is maintained by the resistance offered by the yeah, peripheral artery so first we will discuss what is wind kessel effect for that for where this name come wind kessel this name comes from the german word and it is it means air chamber germany mein air chamber bola jata tha wind kessel ka meaning air chamber hota hai it is basically taken or imply as an elastic reservoir ऐसा रिजर्वर जिसके के अंदर चेंजेज हो प्रेशर में लेकिन तब भी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रेशर बना ही रहे सो दैट इज कॉल्ड एज द इलास्टिक रिजर्वर द लार्ज इलास्टिक आर्टरीज और यू कैन से द ओटा दे डिस्टेंड व्हेन द बीपी राइजेस ड्यूरिंग द सिस्टोल एंड रिक्वायर व्हेन द ब्लड प्रेशर फॉल्स ड्यूरिंग द सिस्टोल सो दिस फैक्ट वी नो since the rate of blood entering these elastic vessels exceeds that leaving them due to the peripheral resistance now this is the very important part that is the jab blood in elastic arteries say jab ye chote arteries mein jab jate hain chote arteries mein there are peripheral resistance because they have the more amount of the smooth muscle so what happens when the blood comes to the smaller artery they offer the peripheral resistance so what happens ab ye elastic artery ne push kiya uh, blood circulation ko lekin inhone resist kiya to kya hoga ultimately elastic artery mein ruk jayega blood jayega so that is basically the net storage of blood so during systole even during contraction there is there is some storage in blood in the uh, elastic artery so hoga kya jab diastole ka period hoga तो वो जो स्टोर्ड ब्लड है वो अपन वो है रिलैक्सेशन का टाइम तब भी उसका फ्लो फॉरवर्ड हो रहा होगा सो दिस इज द बेसिकली मेन इफेक्ट तो अंडरस्टूड दिस पार्ट दैट इज बिकॉज द रेट ऑफ ब्लड एंटरिंग दिज इलास्टिक आर्टरी एक्सीड्स टू एक्सीड्स देम द लिविंग देम मींस इनका अंदर जो इलास्टिक आर्टरी के अंदर जो ब्लड आ रहे हैं वो बहुत तेजी से आ रहे हैं जो कि उसको छोड़ेंगे वो कम छोड़ रहे हैं so what is that that's why there is a, a net storage during the systole or jo ki diastole ke time mein uska discharge hota hai so isi cheez ko samajhne ke liye you can see this is basically the air chamber effect yeah and that and it is correlated in the terms of basically in the uh, heart and the elastic artery and peripheral resistance now look at this this is the uh, chamber this is the basically a pump and this pump is basically correlated with our heart so this is the pump of this pump this pump they they drains from the uh, from the periphery he means ye pump yahan pe motor jaisa laga hai jo ki yahan se water circulate le raha hai what is happening so when the pump uh, and it is pushing forward means yahan se receive karna aur idhar forward karna so once it is when it is forwarding in the direction in between they put a wind castle what is this wind castle they contain an air cham air pressure in it ab yahan pe jab art jab yahan pe water aata hai ab isse exit point tak nikalne se pehle in between wo pressure de rahe hain air ka ab ye air pressure kya karta hai iske andar jitna bhi blood aa raha hai jitna bhi water aa raha hai tezi se ye air pressure usko ek डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रेशर पे रोक के रखता है अब इसके बाद जब यही चीज जब इसको इजेक्ट कर रहे होते हैं सो देर इज अटरी बिकॉज इट हेयर इट इज कमिंग इन दंपिंग फोर्स बट जब ये यहां से निकल रहा होता है तो एक कंटिन्यूस फ्लो के थ्रू निकल रहे होते हैं सो टू मेंटेनिंग दिस सो इस इफेक्ट को यूज करते हैं फायर ब्रिग्रेड में और ये सब में एक पर्टिकुलर प्रेशर बना के रखते हैं और वो प्रेस दिस प्रेशर इफेक्ट इज कॉल्ड एज विंड के सर now correlate it with the uh, correlate it with the our heart in heart basically uh, when the heart pumps out the 
when the heart pumps out the blood sir, blood to the elastic artery to the aorta during systole what happens there is enough amount of blood reaches to the aorta with the enough force too much force uske wajah se kya hoga elastic artery distend kar jayenge lekin during relaxation they will come down but what happens even during relaxation because jitna isme force aaya lekin yahan pe peripheral resistance ki wajah se ये सारे ब्लड इसमें फ्लो नहीं होगा तो सभी ब्लड इसमें फ्लो नहीं होंगे सिस्टोल के टाइम में व्हाई ड्यू टू देयर इंपेरल रेजिस्टेंस ये एक लिमिट करता है कि कितना ब्लड इसके अंदर आगे बढ़ेगा कैपिलरीज के लिए सो so, कितना ब्लड आगे बढ़ेगा क्योंकि इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पेरीफेरल रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज रेगुलेटिंग द पार्ट सो दिस इलास्टिक आर्टरीज नीड टू बी डायलेटेड ड्यूरिंग द सिस्टोल सिस्टोल के टाइम में ज्यादा डायलेट और ज्यादा डिस्टेंड होके रहे जिसकी वजह से वो एक रिजर्वायर का टेम्परे रिजर्वायर का काम करता है सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड विंड कैसल इफेक्ट सो दिस विंड कैसल इफेक्ट इज क्रिएटेड बाई आवर इलास्टिक आर्टरीज Uh, so there is the it has having the two different uh, component one is the elastic recoil means the possibility of the elastic recoil in the large vessels as well as there is the role of resistance vessels or that is the uh, smaller artery also of this so in dono ka milne ke wajah se wind kessel hota hai wind kessel is not alone due to the elastic vessels although without elastic vessel wind kessel effect is not possible Uh, resistance vessel cannot create wind kessel effect but wind kessel effect need the combined effect of elastic as well as resistance vessel this part kabhi kabhar ye neat mein pucha jata hai pg ke time mein ki wind kessel effect is due to large arteries large artery and a smaller artery or the arterioles both or on or the medium size artery so answer is the large or medium size artery along with the arterioles both means resistance vessels as well as elastic vessels both are combined together to form the this effect so this and what is this effect is ka net effect kya hai to convert the pulsatile flow to convert the pulsatile flow into the uh, uh, pulsatile flow into the std flow uh, near std you can say so std flow mein convert karen why std flow is needed because because of the std flow there is a good exchange continuous exchange is possible at the capillaries so iska effect iska requirement hai kyunki continuous capillary ke pass continuous amount mein uh, flow hona chahiye so this is basically the significance or you can say this is the main physiology of the uh, significance of the elastic vessels about the clinical significance what why this is very important uh, about the clinical significance the wind kessel effect ultimately is doing what it is basically damping the fluctuation jo pulsatile ho raha hai cardiac cycle mein systole aur diastole ke beech mein jo mass basic difference hai systole mein bahut zor ka aur diastole mein bilkul hi zero type ka so that us fluctuation ko damping kar raha damping means what that is reducing the fluctuation मींस उसको एक स्टीडी स्टेट मेंटेन कर रहा है ब्लड प्रेशर को इसीलिए मीन ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है वी विल रीड दैट व्हाट इज मीन ब्लड प्रेशर इट इज नॉट द एवरेज ऑफ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बट इट इज द एवरेज ऑफ ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल मींस कार्डियक साइकिल में कितना एक एवरेज ब्लड ब्लड प्रेशर का होता है उस चीज को ही एक मीन ब्लड प्रेशर बोलते हैं सो दैट मीन ब्लड प्रेशर इज मोर इंपॉर्टेंट not the uh, our uh, systolic and diastolic blood pressure only so uh, and why it is important because of it maintains the organ perfusion that what is i told you that is in the uh, term of the exchange now this effect ab jab hum kisi ka age zyada ho jaye age ke sath bahut sare logon ke arteries arterial walls thick ho jate hain unke andar elasticity kam ho jati hai elasticity kam ho jayega तो लेस कॉम्प्लायंस हो जाएगा उनकी कॉम्प्लायंस कम हो जाएगी कॉम्प्लायंस इज व्हाट इट इज द चेंज इन प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेशर चेंज मींस वॉल्यूम चेंज होना या कैपेसिटी में चेंज होना इन रिस्पांस ऑफ द तो जैसे जो कॉम्प्लायंस आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा अब ब्लड वेसल्स में भी यही चीज पढ़ोगे कि कॉम्प्लायंस इज व्हाट रिड्यूस द कॉम्प्लायंस कॉम्प्लायंस ज्यादा होना मीन ज्यादा इलास्टिक होना 
यदि कॉम्प्लायंस कम है इट मीन्स इनकी इलास्टिसिटी कम हो जाना अब यदि किसी का इलास्टिसिटी कम हो जाए तो व्हाट विल हैपन इलास्टिसिटी कम हो जाने के वजह से यदि किसी को हाई प्रेशर आएगा तो वो हाई प्रेशर में ही आगे बढ़ा देगा सो दिस इज द रिड्यूस इन द डेम्पेनिंग सो व्हाट विल हैपन द प्रेशर विथ हाई प्रेशर द ऑर्गेन्स विल गेट मोर एंड दैट विल कॉज द इंक्रीज पल्स प्रेशर एंड दैट विल लीड टू द वेरी हाई ससेप्टिबिलिटी ऑफ हाइपर टेंशन देन injury ischemic injuries ischemic injury to the heart ischemic injury to the our brain or the vital organs heart failure and uh, cerebral vascular accident that is also known as a stroke so iski wajah se bahut sare uh, problems ho jati hai so that's why this atherosclerosis is or you can say the aging senile age ke sath ya atherosclerosis ki wajah se atherosclerosis is hardening of the hardening of the medial portion uh, of the our uh, blood vessels so blood vessel ki hardening or you can say the thickening ela less reduced elasticity this occurs along with age sometimes it is also seen in the uh, middle age person uh, atherosclerosis and uh, not always in the older age he all zaruri nahi hai kisi kisi mein yadi endothelial damage zyada ho to middle age person mein bhi atherosclerosis ho jata hai so this this is because of the loss of wind kessel effect and that causes the very significant problem to them in old age isliye old age ke logo mein hypertension stroke heart failure or mi or as well as mi se related ya previous condition like ischemic heart disease angina pectoris in sab ka unko prevalence zyada ho jata hai so this is basically related to the clinical significance of wind kessel vessels in exam you may get a short note question on the wind kessel effect wind kessel effect to us time mein aap effect bhi samjhana and also aap in baaton ko bhi likhna ki inka kya clinical significance hai so both uh, both things you should write and uh, then this topic will be completed okay so now coming to the resistance vessels we have very small amount of time uh, because of the i think uh, you all have joined almost 15 minute earlier so ye 40 minute ka iska session abhi hi mujhe warning aa gaya hai it is coming in end in 5 6 minute so i just want to you to concentrate at this utilize this time so resistance vessels are the blood vessels that offer resistance to blood flow towards capillaries means hamare jo heart के बाद जो मेन वेसल में मीन्स जो बड़े वेसल से निकलने के बाद कैपिलरी तक जाने के पहले के कैपिलरी तक पहुंचने के पहले के जो ब्लड वेसल हैं वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं इन वेसल को हम लोग रेजिस्टेंस वेसल्स बोलते हैं सो रेजिस्टेंस वेसल्स आर द वेसल्स दे ऑफर रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो टुवार्ड्स कैपिलरी कैपिलरी तक यदि फ्री फ्लो हो जाए जो भी हार्ट का सर्कुलेशन है और यदि कैपिलरी तक फ्री फ्लो हो जाए इट मींस देयर इज वेरी लेस रेजिस्टेंस बट दिस रेजिस्टेंस इज इज आल्सो हैविंग वेरी मच सिग्निफिकेंस एंड इसका भी जरूरत है जैसे कि अभी आपने देखा कि विंड कैसल इफेक्ट के टाइम में कि रेजिस्टेंस होगा तभी विंड कैसल इफेक्ट होगा और एक कंटिन्यूस फ्लो टू दैपिलरीज बना रहेगा सो देर इज दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड दिस रेजिस्टेंस इज बेसिकली more commonly it term as peripheral resistance isi cheez ko peripheral resistance bhi kaha jata hai means hamare uh, periphery mein yahan pe hamare cardiovascular system mein heart ko center mana gaya hai aur jitne bhi dur ke blood vessels hain unko periphery mana jata hai so peripheral resistance jab bhi bola jata hai it means these are talking about the very smaller size arteries arterioles and sometimes it is meta arterioles they are called as So, इस डायग्राम में आप नीचे देखो कि आर्टेरियोल्स और दी मेटा आर्टेरियोल्स और टर्मिनल आर्टेरियोल्स दे ऑल आर कॉल्ड एज बेसिकली सो जैसे इसमें सर्कुलेशन वेरी हाई फ्लो में आ रहा है और यहाँ पे देयर इज लाइक द स्पिंक्टर देयर इज अ स्पिंक्टर बिकॉज इट इज नॉट द डायरेक्ट और एनी नोन और यू कैन से नॉन एनाटोमिकल स्पिंक्टर इट इज बेसिकली अ फिजियोलॉजिकल स्पिंक्टर वाई इट इज इट इज बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल एक्सेस इन इट क्योंकि इनके अंदर ज्यादा स्मूथ मसल है सो इट बिहेव्स लाइक द स्पिंक्टर इट इज लॉक बिहेव्स लाइक द स्टॉप कॉप जिससे कि वो जल्दी उसको बंद करके रखा हुआ रेजिस्टेंस वेसल्स आर यूजुअली आर्टेरियोल मेटा आर्टेरियोल्स एंड एंड पॉइंट ऑफ आर्टरी स्मॉल चेंज इन द डायमीटर 
अब ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे कि इसमें थोड़ा सा भी यदि चेंज हो जाए तो उसके रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा क्योंकि आप देखो इनकी डायमीटर खुद ही बहुत कम है अब यदि इनकी डायमीटर में थोड़ा सा भी कमी होगा थोड़ा भी कम होगा तो ये फोर्थ पावर से इनका रिलेशन बाद में निकाला गया फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के थ्रू से देर इज ए साइंटिस्ट बेसिकली फिजिसिस्ट कॉल एज पॉइज यूली इसका नाम आपने सुना होगा पॉइज यूली इन्होंने एक रेशियो बताया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन टू दी रेडियस फोर्थ पावर मीन्स यदि किसी का रेडियस किसी की या डायमीटर यू कैन से इफ इट इज उनके फोर्थ पावर में सो so, यदि थोड़ा सा भी इसका चेंज होगा रेजिस्टेंस का तो रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा सो दिस इज बेसिकली द चेंज यदि मान लो टू टाइम चेंज हुआ तो यहाँ पे टू टू दी पावर फोर जो अबाउट सिक्सटीन टाइम्स इसमें चेंज हो जाएगा सो दिस इज बेसिकली द रिलेशन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द डायमीटर Having the thick muscular white edge because of the thick muscular, जो कि हमने previous class में ही पढ़ा था, thick muscular wall as well as narrow lumen. अब दोनों चीज़ ही इसके साथ है. That's why this is called as pre-capillary sphincter. This sphincter is not the anatomical sphincter. I am repeating, it is a physiological sphincter. Means functionally ये sphincter की तरफ ही है. जो कि इसका कोई कहीं पे search करोगे आप dissection करके कि capillary इसके पास कुछ sphincter दिखना चाहिए, वो ऐसा नहीं दिखेगा. There is nothing like that. इट इज बेसिकली फिजियोलॉजिकल और दंक्शनल स्पिंकर इसी इमेज को थोड़ा और बेटर इमेज हमें मिला है यहाँ पे यू कैन सी एयर जस्ट बिफोर डिविजन इन टू दैपिलरीज देर आर देर आर समिंकर्स एंड दीज स्पिंकर्स आर बेसिकली द फंक्शनल स्पिंकर यू कैन नोटिस दैट एवरीवेयर इवन कैपिलरी से जब वेन्यूल्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं या इवन यू कैन सी दिस इज द बिग मेटा आर्टरियोल जो कि बिग जो कि आर्टरियोल से डायरेक्टली वेन्यूल्स में संट कर रहा था वहाँ भी बेसिकली देयर इज उसकी जो भी ब्रांचेज हैं वहाँ भी देयर इज सम स्पिंकर्स आर देयर सो दीज स्पिंकर्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर एंड सो दैट्स व्हाई अब नाउ थिंक दैट इतने सारे छोटे छोटे आर्टरीज हैं और सभी यदि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होंगे तो ब्लड फ्लो को कितना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा और यदि ब्लड फ्लो को रेजिस्टेंस मिलेगा तो हार्ट को एवरी टाइम कितना फोर्सफुल पंप करना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस हैज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंस ऑन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट तो हमारे हार्ट के एंड दैट्स व्हाई दीज रेजिस्टेंस इज क्रिएटिंग ए आफ्टर लोड इफेक्ट लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि लोड दैट इज जो लोड हमारे ब्लड का लोड ऑलरेडी है कि इतना लोड है जितना सर्कुलेशन एट्रियम से वेंटिकल में आया ब्लड का सो दैट इज द लोड बट वंस दैट इज पम्प आउट उसके बाद भी रेजिस्टेंस यदि हार्ट को मिले सो दिस इज कॉल्ड एज आफ्टर लोड और आफ्टर इफेक्ट इन द सर्कुलेशन तो दिस इज रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस दीज वेसल्स आर इंपोर्टेंट और द मेन वेसल्स दैट आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर अब ये ब्लड वेसल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एज वेल एज द ब्लड फ्लो विद इन दर्गेन अब किसी ऑर्गेन के अंदर एज वेल एज किसी ऑर्गेन को प्रेशर मिलने वाला इनको जो है सो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है दीज वेसल्स आर इनर्वेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्व्स एंड रिस्पॉन्ड टू दी नर्व एक्टिविटी एंड उसके वजह से हारमोन्स को भी असर करता है देर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दी रेजिस्टेंस वेसल्स एंड Uh, we will discuss it in next class because it is now getting a time is over so main chahta hu ki monday ko hum log 